Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Bugün ne hakkında video yapsam diye düşünürken Şu mesele üzerinde video yapmaya karar verdim Paskalya Nedir Paskalya? Ne yapılırsa Paskalya Müslümanın imanı gider Ne manaya gelir Paskalya Ve ne zaman kutlanır Paskalya Şimdi ilk önce belirtmek lazım ki Paskalya günü Hristiyanlara mahsus bir bayramdır O yüzden bir Müslüman Paskalya gününü kutlarsa imanı gider Tam İlmihal'in 770. sahifesinde aynen şöyle diyor. Bezzaziye fetvasında diyor ki Nevruz günü Mecusilerin bayramıdır. O gün Mecusilerin yanına gidip onların yaptıklarını yapmak küfürdür. O gün bayram yapan Müslümanların imanı gider de haberi olmaz. Ve Hüseyin Hilmi Efendi bu Bezzaziye fetvasından sonra da şu eklemeyi yapmış. Noel günü ve gecesinde ve kafirlerin işte bugünkü olduğu gibi Paskalya ve yoğurtlarında onlar gibi bayram yapanın da kafir olduğu bu fetvadan anlaşılmaktadır. Yani bugüne özel yani Paskalya'ya özel ibadet niyetiyle her ne yapılırsa yapılsın küfürdür. Mesela Paskalya yumurtası yani bir yumurtayı ibadet niyetiyle boyamak küfür. Paskalya çöreğini ibadet niyetiyle yemek küfür. Paskalya çöreğini özel bugüne hazırlamak Küfür. Zira işte ha, Hristiyanların bir ibadeti bu. Ondan sonra Paskalya tavşanı safsatasına inanmak küfür. Paskalya ha, tavşanın safsatasında işte çocuklara inandırmak yine küfür. Ha, çocukları Paskalya gününü inan, ha, işte Paskalya gününün ruhuna inandırılması yine küfür. İşte böyle hepsi böyle safsata şeylerle uğraşmamalı. Hatta maalesef Hristiyanlar tarafından da uydurulma bir bayram. Zira 2. yüzyıla kadar hiçbir Hristiyan bugünü kutlamamış. 2. yüzyıldan sonra işte Hristiyanlar kutlamaya başlamışlar. Hatta bir araştırma yaptık bakalım İncil'de. İsa Aleyhisselam güya çarmıh hasıldıktan sonra 3 gün sonra dirilmiş. O dirilmede bakalım İsa Aleyhisselam hiçbir ibadetten bahsetmiş mi? Şu an yanımızda Katolik, Ortodoks ve Protestan İncil'i var. Şurada. Bu üç İncil'inde Mata, Markus, Luka ve Yuhanna kısımlarını okuduk. Hiçbir yerde İsa Aleyhisselam hiçbir ibadetten bahsetmemiş. Ne yumurtasından, ne çöreğinden, ne de tavşanından. Hatta tavşan nereden çıktığını Hristiyanlar bile bence bilmiyor. Aa, o yüzden bu bayram Hristiyanlar tarafından da uydurulma bir şey. Yani Hristiyanların kutladığı bir şey de değilmiş ilk başlarda. Paskalya günü Doğu ve Batı kilisesi arasında farklı günlerde kutlandığı söylenmiş. Hatta Doğu ve Batı, Doğu ve Batı kilisesi o günlerde anlaşamadığı için, ihtilaf olduğu için günlerde birçok kez tarihe baktığımızda savaş yaptıklarını görüyoruz. Neden? Bir bayramın gününden işte... Doğu Kilisesi demiş işte bugün bayram işte 12 Nisan'a düşüyor. Batı Kilisesi demiş hayır efendim 16 Nisan'a düşüyor. Belli ki işte Hristiyanlar bile bilmiyorlar tam tarihini. Ondan sonra Hristiyanların bir de mahsus bir oruçları var bugüne. Bugünden önce 5 hafta boyunca yani Paskalya'ya karşı 40 gün boyunca oruç tutuyorlar. Nasıl bir oruç? Vejeteryenlik yapıyorlar sadece yani et yemiyorlar. Tüm sebze ürünlerin, meyve ürünlerini yiyorlar. Bunu da ibadet niyetiyle yapanın imanı gider. Ondan sonra işte bunların bir de kutsal ateş safsatası var. İşte Yerusalim'de bunların kıyamet kilisesi adında bir kiliseleri var. İşte orada Ortodoks papaz giriyor orada bir bölmeye. O bölmede işte elinde 33 mumla çıkıp işte mucize mucize filan işte Aa, mumlar kendi kendine yandı filan vesaire. Bunu bir araştırdık zira işte Hristiyanlar bunlarla Müslümanlara saldırıyor. Ne diyorlar? Bakın işte burada bizim mucizelerimiz hala devam ediyor. Sizde nerede mucize? Siz Müslüman olduğunuz halde hiç mucize göremiyoruz. Ama bizde mucizeler oluyor. Bakın kendi kendine mum yanıyor. Demek bu bir mucize. İşte demek bu da oluyor ki bizim dinimiz hak gibisinden safsatalar konuşuyorlar. İlk önce bu meseleyi anlatmadan önce şunu belirtmek lazım. 
Mucize peygamberlere mahsus olan bir şey. Hristiyanlar mucize ile keramet istidracı karıştırdıkları için her doğaüstü olaylara mucize diyorlar. Neyse bu kutsal ateş safsatasını bir araştırdık. Üç kaynak bulduk. İlk önce 9. Papa Gregorian 1238 yılında tüm Katolikleri yasakladığını görüyoruz. Nedeni nedeni belli belki bu şeytan işine razı gelmediği içindir. Ondan sonra şunu da bulduk. Şihab al-Din al-Karafi'ye göre yani bu bir araştırmacı, tarih araştırmacısı. Ona göre Al-Muazzam Tarun Şah bu Hristiyanların yaptığı oyunu bulmuş, çözmüş. Lakin para karşılığında susmuş. Yani bu hakikati anlatmamış. Allah Teala onu ıslah eylesin. Keşke açıklasaymış. E şimdi diyeceksiniz işte demek tam kesin delilin yok. Demek biz Hristiyanlar haklıyız filan. Doğal olarak bunu diyecekler. Hatta demişsinizdir bile. Ama işte en sonuncu delili de en sona sakladım. 2005 yılında Yunan televizyonunda hatta o tam o kısmı linkte açıklamalar kısmına koyacağız. Yunan televizyonunda Michalis Kalopoulos isminde bir ismini söyleyemediğim bir din araştırmacısı bir deney yapıyor canlı yayında. 5 mumu beyaz fosforla ıslatıp 20 dakika beklediyor. 20. dakikada hiç yanıcı bir şey olmadığı için yani hiç çakmak filan kullanılmadığı halde o beyaz fosfor nedeniyle o mumların hepsi yanıyor. Ve orada tabi bir papaz var orada programda. Karşı geliyor işte bu olmaz filan böyle olamaz filan vesaire ama işte onların safsatası böylelikle ortaya çıkmış oluyor. O yüzden böyle şeylere inanmamalı. Zaten Hristiyanların gösterdiği şeylere işte sihir denir. O misal şeyler denir. Onların yaptığının hiçbir kıymeti yok. İşte bir papaz görseniz havada uçtuğunu kuşlar da uçuyor. Marifet mi? Değil. İşte bir papaz görseniz suyun üstünde yürüdüğünü marifet mi? Değil. Zira balıklar hatta suyun içinde yüzüyor. Kazlar suyun üzerinde gidiyor. Yüzüyor. Bunun gibi böyle doğaüstü denilen şeyler yapsalar da böyle safsatalara inanmamalı. Allah Teala böylelerini ıslah eylesin. Videomuzu bitirmeden önce yeniden bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Videomuzu lütfen beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın böyle videoların devamı için.